హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ అకౌంటెన్సీ త్రీ మోడల్ పేపర్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆల్సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు గివింగ్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ అకౌంటెన్సీ త్రీ మోడల్ పేపర్ ఫర్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో వీ హ్యావ్ టూ బిట్స్ ఇక్కడ రెండు బిట్స్ ఇస్తారు ఇన్ ద ఫస్ట్ బిట్ షార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సెకండ్ బిట్ ఈస్ లాంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంగ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ మరి రెండు బిట్లలో మొదటి బిట్ వెరీ షార్ట్వి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫైవ్ రాయాలి ఫోర్ మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ అవుతూ ఉంటవి అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ అకౌంటెన్సీ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అందుకే ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ అవి కూడా ఇచ్చాము సమ్టైమ్స్ ఇన్ దిస్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటెన్సీ పేపర్ ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ లైక్ అకౌంటింగ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి బుక్ కీపింగ్ బుక్ కీపింగ్ అంటే ఏంటి దీస్ టూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ఏ వన్ హవెవర్ గివింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటెన్సీ ఆల్సో మరి ఈ విధంగా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఎఫ్ఏ వన్ అయినప్పటికీ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్ లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్ భాగస్వామ్యం అంటే ఏంటి ఫోర్త్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కంపెనీ రకాలు ఫిఫ్త్ వన్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ పునర్మూల్యాంకన ఖాతా అంటే ఏంటి సిక్స్త్ వన్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ పరిష్కార ఖాతా అంటే ఏంటి సెవెంత్ వన్ బోనస్ షేర్స్ బోనస్ వాటాలు అంటే ఏమిటి ఎయిత్ వన్ నెట్ అసెట్ వాల్యూ మెథడ్ నికర ఆస్తుల పద్ధతి అంటే ఏంటి నైన్త్ వన్ గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ గురించి వివరించండి ఇక టెన్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ షార్ట్ స్వల్ప రకాని లెక్కలు అడుగుతూ ఉంటారు అవి ఎలా అంటే గుడ్ విల్ కనుగొనండి నికర ఆస్తుల పద్ధతిలో వాటా కనుగొనండి పరిష్కార ఖాతా తయారు చేయండి పునర్మూల్యాంకన ఖాతా తయారు చేయండి ఇలాంటివి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ట్రై టు ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ ఆన్ పర్చేజింగ్ మెథడ్ హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ అద్దె కొనుగోలు పద్ధతి ఇట్లాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు మరి ఇవి ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయని కాదు ప్రొఫార్మ ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది షార్ట్ లో సో అద్దె కొనుగోలు పద్ధతి వడ్డీ లెక్కించడం ఇన్ ద హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ త్రీ టైప్స్ లైక్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఆర్ గివింగ్ లైక్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ అండ్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో గివింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో గివింగ్ అసెట్ వాల్యూ మరి ఈ విధంగా మూడు పద్ధతుల్లో అంటే వడ్డీ రేటు కనుక్కోకుండా వడ్డీ రేటు కనుక్కోకుండా వడ్డీ రేట్ లేకుండా వడ్డీ కనుక్కోవడం నగదు మూల్యం లేకుండా నగదు మూల్యం కనుక్కోవడం తర్వాత మరి వాయిదాలలో మొత్తం ఎంతో తెలుసుకోవడం ఇట్లాంటి పద్ధతుల్లో షార్ట్ వే అడుగుతూ ఉంటారు ఇవి ప్రధానంగా షార్ట్ బిట్లో అడుగుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా వ్యాపారేతర సంస్థలు వాట్ ఈస్ మీన్ బై నాట్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిపేరింగ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై లెగసీస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎంట్రీ ఫీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై సబ్స్క్రిప్షన్స్ సో దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చందాలంటే ఏమిటి ప్రవేశ రుసుం అంటే ఏమిటి జీవిత సభ్యత్వ రుసుం అంటే ఏమిటి వారసత్వాలు అంటే ఏమిటి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ని ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది షార్ట్ బిట్ లో కాబట్టి వీటిని షార్ట్ బిట్ లో మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ బిట్స్ లాంగ్ బిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో సెకండ్ బిట్ సెకండ్ బిట్ ఈస్ ఫర్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ పర్పస్ ఇన్ ద సెకండ్ బిట్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ సో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ మార్క్స్ టోటల్ ఎయిటీ మార్క్స్ పేపర్ మరి పదిహేను మార్కులు ఒక్కదానికి ఉంటుంది నాలుగు రాయాలి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్స్ ఆ సిక్స్టీ మార్క్స్ సో మరి ఫస్ట్ పాయింట్ పార్ట్నర్షిప్ వన్ నుంచి ఇస్తారు ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ వన్ 
భాగస్వామ్యం థియరీ పార్ట్నర్షిప్ వన్ థియరీ అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఒక థియరీ ప్రొఫార్మ్ ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ దానికి ఇచ్చాము పునర్మూల్యాంకన ఖాతా పరిష్కార ఖాతా తేడాలను కనుగొనండి అని ఇచ్చారు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ రియలైజేషన్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ సో ఈ విధంగా అక్కడే ప్రాబ్లం ఇస్తారు మరి పార్ట్నర్షిప్ వన్ ప్రాబ్లం అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఈ మూడిట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు అంటే భాగస్వామ్యంలో ప్రవేశం విరమణ మరణం గురించి ఇక్కడ లెక్క అడుగుతారు అంటే మీకు లెక్క వస్తే లెక్క చేయండి లేకపోతే థియరీ వస్తే థియరీ రాయండి ఏది రాసినా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్లో మీకు ఖచ్చితంగా షూర్ మార్క్స్ కేటాయిస్తారు మంచిగా ప్రజెంట్ చేస్తే ఇక సెకండ్లో మరలా ఏబి అంటే ప్రతి దాంట్లో ఏబి ఉంటుంది ఏ పార్ట్నర్షిప్ టు థియరీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మీకేమి ఇవ్వలేదు ప్రొఫార్మానే ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఎందుకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అంటే ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి కాబట్టి సో సెకండ్ వన్ పార్ట్నర్షిప్ టు థియరీ పార్ట్నర్షిప్ టు థియరీ భాగస్వామ్యం రెండో దాంట్లో థియరీ మరి అకౌంటింగ్ విధానం ఏముంటుంది భాగస్వామ్యం రద్దు చేస్తే అకౌంటింగ్ విధానం ఏంటి భాగస్వామ్యం రద్దుకు సంబంధించి చిట్టాపద్దులు ఏంటి అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ సో ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉంటారు మరి అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ థియరీ ప్లేస్లో ప్రాబ్లం అడుగుతారు ఏంటండి ఆ ప్రాబ్లం అని కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీకు భాగస్వామ్య రద్దు ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి ప్రాబ్లం చేయమని అడుగుతారు మరి ఇక నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్లో కంపెనీ అకౌంట్ సంబంధించిన థియరీ అడుగుతారు కంపెనీ ఖాతాలకు సంబంధించిన థియరీ అంటే కంపెనీలు అంటే ఏంటి కంపెనీ రకాలను పేర్కొనండి వాట్ ఈస్ మీడ్ బై కంపెనీ కంపెనీ టైప్స్ సో వాట్ ఈస్ మీడ్ బై ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ టైప్స్ ఆధిక్యపు వాటాలు ఆధిక్యపు వాటాల రకాలు ఈ విధంగా ఇక్కడ థియరీ ఫస్ట్ది థర్డ్లో ఏ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ బి కనుక తీసుకున్నట్లయితే కంపెనీ అకౌంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కంపెనీకి సంబంధించిన ముగింపు లెక్కలు కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ కంపెనీ బోనస్ షేర్స్ ప్రియర్ ఇన్కార్పొరేషన్ నమోదుకు ముందు లాభాలు ఇట్లాంటివి మీకు అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దాంట్లో గుడ్ విల్ థియరీ గుడ్ విల్ మీద థియరీ అడుగుతారు ఏలో లేదా సమ్ యూనివర్సిటీస్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ నాన్ ట్రేడింగ్ థియరీ అడుగుతారు అంటే గుడ్ విల్ ఉంటే నాన్ ట్రేడింగ్ ఉండదు నాన్ ట్రేడింగ్ ఉంటే గుడ్ విల్ ఉండదు సో వ్యాపారేతర సంస్థలకు సంబంధించిన థియరీ అడుగుతారు అప్పుడే ఇంకా ప్రాబ్లం కనుక తీసుకున్నట్లయితే గుడ్ విల్ ప్రాబ్లం గుడ్ విల్ మీద లెక్క అడుగుతారు బీలో మరి అదే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయి నాన్ ట్రేడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నాయి నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ వ్యాపారేతర సంస్థల యొక్క లెక్కలు అడుగుతూ ఉన్నవి కాబట్టి ఈ విధంగా ఏ ఆర్ బి ఏదైనా మీరు చేసే ప్రయత్నం చేయాలి మరి గుడ్ విల్ మీద గుడ్ విల్ మూలధనీకరణ పద్ధతి బాగా అడుగుతారు వ్యాపారేతర సంస్థల్లో అయితే వసూళ్ళు చెల్లింపుల ఖాతా ఇస్తే ఆదాయ వేల ఖాతా ఆస్తేపుల పట్టిక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ గివింగ్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ వీ ఆర్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్ షీట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఫైనల్ వన్ ఫైనల్ వన్ ఇన్ ద ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థియరీ దట్ ఈస్ షేర్స్ థియరీ మరి వాటాల మీద థియరీ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో అదే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ అయితే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వంటి పద్దు విధానం అంటే ఏంటి ఇంకా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ హైర్ పర్చేసే సిస్టమ్ అదే కొనుగోలు పద్ధతికి సంబంధించి సో ఈ విధంగా వీటి మీద థియరీ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఏలో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్లో ఫిఫ్త్ పాయింట్లో బి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు వాటాలు షేర్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు అలాగే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వాటాలు కాకపోతే సింగిల్ ఎంట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు వంటి పద్దు విధానం సో ఇంకా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు వ్యాపారేతర సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు ఇంకా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తాయి హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్ అద్దె కొనుగోలు పద్ధతి లెక్కలు అడుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మీకు ఏఆర్బి అనేది సెకండ్ బిట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి గనక మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ ప్రొసీజర్లో గనక మీరు ఫాలో అయితే షూర్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎయిటీ మార్క్స్ గెయిన్ చేసే 
అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మీకు మొత్తం కూడా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద సో మన వీడియోస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి యూనిట్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ప్రతి యూనిట్ కూడా మన వీడియోస్ అందుబాటులో ఉన్నవి కాబట్టి అందరూ కూడా మన వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్కు చెప్పండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేయగానే నేను ఇమీడియట్గా మీకు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నాను మీకు ఏ వీడియోలు కావాలని అడిగితే ఆ వీడియోలు రెడీ అవుతున్నవి ఇమీడియట్గా మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మంచి వీడియోస్ మీరు చూడండి మన వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి మంచి మార్క్స్ పొందడానికి ప్రయత్నం చేయండి మన పాత వ్యూవర్స్ ఎంతోమంది కూడా కామెంట్ చేశారు మన వీడియోస్ ద్వారా చాలా మంచి మార్కులతోటి సక్సెస్ అయ్యామని కాబట్టి మీరు కూడా అలాగే కావాలని ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ